നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യൂ ഹലോ നാലക്ക സംഖ്യകൾക്കൊപ്പം പാർട്ട് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ നാലക്ക സംഖ്യകൾക്കൊപ്പം യൂണിറ്റ് വൺ പാർട്ട് ടു വിത്തുകൾ എത്ര പേജ് നമ്പർ നയൻ പേജ് നമ്പർ ഒമ്പതിൽ വിത്തുകൾ എത്ര എന്നുള്ളത് നോക്കുക പാലക്കുന്ന് യു പി സ്കൂളിലെ നോട്ടീസ് ബോർഡ് നോക്കൂ ഹരിത ക്ലബിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനമായ ജൂൺ അഞ്ചിന് ക്ലബ് അംഗങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കറി വിത്ത് വിതരണം നടത്തുന്നു പരിസ്ഥിതി ദിനം എന്നാണ് ജൂൺ അഞ്ചിനാണ് അന്ന് പച്ചക്കറി വിത്ത് വിതരണം നടത്തുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വിത്ത് വിതരണം വിത്തുകൾ നൂറെണ്ണം വീതമുള്ള പത്ത് പാക്കറ്റുകളായിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഓരോ പാക്കറ്റിലും നൂറെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള പത്ത് പാക്കറ്റുകൾ അതായത് നൂറ് 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 അങ്ങനെ പത്ത് പാക്കറ്റുകൾ അല്ലേ പത്ത് നൂറ് അല്ലേ പത്ത് നൂറ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് പത്ത് നൂറ് എത്രയാണ് ആയിരം അറിയില്ലേ ഒരു നൂറ് നൂറ് രണ്ട് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കി പത്ത് നൂറ് ആയിരമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഈ വിത്തുകൾ ചെറിയ പാക്കറ്റുകളിലാക്കി ക്ലബ്ബിലെ നൂറ് കുട്ടികൾക്കും തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യണം ക്ലബ്ബിലാകെ നൂറ് കുട്ടികളുണ്ട് പത്ത് പാക്കറ്റുകളിലായിട്ടാണ് വിത്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ആയിരം വിത്തിനെ ആകെയുള്ള ആയിരം വിത്തിനെ നൂറ് കുട്ടികൾക്ക് തുല്യമായി വീതിക്കണം എങ്ങനെ വീതിക്കും ഓരോ ചെറിയ പാക്കറ്റിലും എത്ര വിത്തുകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നൂറ് കുട്ടികൾക്കും ഓരോ വിത്ത് വീതം കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം എത്ര വിത്തായി നൂറ് വിത്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ പിന്നീട് നൂറ് കുട്ടികൾക്കും ഓരോ വിത്ത് കൂടി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നൂറ് രണ്ട് രണ്ട് നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് രണ്ട് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ് വിത്ത് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നൂറ് കുട്ടികൾക്കും മൂന്ന് വിത്ത് വീതം കൊടുക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറ് വിത്ത് കഴിഞ്ഞു നൂറ് കുട്ടികൾക്ക് നാല് വീതം വിത്തുകൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നാനൂറ് വിത്ത് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നൂറ് കുട്ടികൾക്കും അഞ്ച് വീതം വിത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് ആറ് വീതം വിത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അറുന്നൂറ് ഏഴ് വീതം വിത്തുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എഴുന്നൂറ് വിത്ത് കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പിന്നെ എട്ട് വീതം വിത്തുകൾ കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നൂറ് കുട്ടികൾക്കല്ലേ അപ്പോൾ നൂറ് എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് നൂറ് രണ്ടും ഒന്നാണ് അപ്പോൾ എണ്ണൂറ് വിത്തും കഴിഞ്ഞു ഇനി നൂറ് കുട്ടികൾക്കും ഒമ്പത് വീതം വിത്തുകൾ കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ടാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒമ്പത് വീതമായി അപ്പോൾ തൊള്ളായിരം വിത്തും കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഓരോ വിത്തും കൂടി കൊടുത്തു പത്ത് വിത്തുകൾ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ആയപ്പോൾ ആയിരം വിത്തുകളും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓരോ ചെറിയ പാക്കറ്റിലും എത്ര വിത്തുകൾ ഉണ്ടാകും പത്ത് വിത്തുകൾ ഉണ്ടാകും അല്ലേ അങ്ങനെ ഓരോന്നായി വീതം വെച്ച് വീതം വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം എല്ലാവർക്കും ഓരോന്ന് കൊടുത്തു പിന്നെ ഓരോന്ന് കൊടുത്തു പിന്നെ ഓരോന്ന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ പത്ത് വീതം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആയിരം വിത്താവും അല്ലേ ഇനി അങ്ങനെ അല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ആയിരത്തിൽ എത്ര നൂറുണ്ട് എന്ന് നോക്കിയാൽ പോരെ മനസ്സിലായോ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ആയിരം വിത്ത് നൂറ് കുട്ടികളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആയിരത്തിൽ എത്ര നൂറുണ്ട് എന്ന് നോക്കിയാൽ അത്രയും വിത്തുകളാണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുക ആയിരത്തിൽ എത്ര നൂറാണ് പത്ത് നൂറാണ് ആയിരം അപ്പോൾ ഓരോ വിത്ത് ഓരോ വിത്ത് പാക്കറ്റിലും പത്ത് വിത്തുകൾ വീതം ഉണ്ടാകും മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ രീതി കൂട്ടുകാർ കണ്ടെത്തിയ മറ്റൊരു രീതി ഇപ്പം ഇതിൽ ഓരോന്ന് വീതം വീതം വെച്ച് കൊടുത്ത് ആയിരം വരെ തികയ്ക്കുന്ന ഒരു വഴിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തിൽ എത്ര നൂറുകളുണ്ട് എന്ന് നോക്കുന്ന മറ്റൊരു രീതിയും ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ വഴിയിൽ ഞാൻ ആയിരത്തിൽ എത്ര നൂറുണ്ട് എന്ന് നോക്കി എന്നാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരൻ കണ്ടെത്തിയ രീതിയിൽ എങ്ങനെ എഴുതണം ഞാൻ ഓരോ വിത്തായി നൂറ് കുട്ടികൾക്കും വീതിച്ചു കൊടുത്ത് 
കണ്ടെത്തി മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്ത പ്രവർത്തനം നോക്കൂ കൂട്ടുകാരിയെ സഹായിക്കാം ആരെയാണ് കൂട്ടുകാരി ആശുപത്രിയിലാണ് കേട്ടോ ആശുപത്രിയിലായ കൂട്ടുകാരിയെ സഹായിക്കണം അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ആയിരം രൂപ വീതം ശേഖരിക്കണം ഓരോ ക്ലാസ്സിനും ഒരു ടാർജറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആയിരം രൂപ ഓരോ ക്ലാസ്സും ശേഖരിക്കണം പണം ശേഖരിച്ചതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പട്ടികയിൽ നോക്കൂ ഓരോ ക്ലാസ്സും നാലാം ദിവസം ശേഖരിക്കേണ്ടത് എഴുതി പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക ആകെ നാല് ദിവസമാണ് ഇവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നാം ദിവസം രണ്ടാം ദിവസം മൂന്നാം ദിവസം ഒക്കെ ഓരോ കുറച്ച് ദിവസം കുട്ടികളായിട്ട് പൈസ കൊണ്ടുവന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ അന്ന് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ എല്ലാ കുട്ടികളും പൈസ കൊണ്ടുവരാറില്ല അപ്പോൾ ഒന്നാം ദിവസം രണ്ടാം ദിവസം മൂന്നാം ദിവസം അങ്ങനെ ആയിരം രൂപ തികഞ്ഞു ഓരോ ക്ലാസ്സും നാലാം ദിവസം ശേഖരിക്കേണ്ടത് എത്ര രൂപയാണ് അപ്പോൾ ആയിരം രൂപ തികഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നാല് ഏക്കാർ ഒന്നാം ദിവസം മുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപയും രണ്ടാം ദിവസം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയും മൂന്നാം ദിവസം നൂറ് രൂപയുമാണ് ശേഖരിച്ചത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അവർ ആകെ എത്ര രൂപ ശേഖരിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും രണ്ട് രീതിയിൽ കണ്ടെത്താം കേട്ടോ അപ്പോൾ നാല് ഏക്കാർ എഴുതിയത് ഇങ്ങനെ വരിക്കു നോക്കൂ മുന്നൂറ്റി പത്ത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് നൂറ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മുന്നൂറും നാനൂറും കൂട്ടുക അതായത് മൂന്ന് നൂറും നാല് നൂറും കൂട്ടാം അപ്പോൾ എഴുന്നൂറായി എഴുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് പിന്നെ ഒരു നൂറും കൂടി ഉണ്ട് മൂന്നാം ദിവസത്തെ എഴുന്നൂറ് കൂടെ നൂറ് കൂട്ടിയാൽ എണ്ണൂറ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എണ്ണൂറായി ഇനി ഇവിടെ ഒരു പത്തും തൊണ്ണൂറും ഉണ്ട് പത്തും തൊണ്ണൂറും നൂറാണ് അപ്പോൾ എത്ര രൂപയായി എണ്ണൂറ് കൂടെ ആ നൂറും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് തൊള്ളായിരം രൂപയാണ് അവരാകെ പിരിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടാൻ പഠിക്കണം കേട്ടോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതിയും കൂട്ടി കണ്ടെത്താം മുന്നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ താഴെ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അതിൻ്റെ താഴെ നൂറ് എഴുതി സ്ഥാനവില അനുസരിച്ച് എഴുതി കൂട്ടി നോക്കാം അങ്ങനെ കൂട്ടുമ്പോഴും തൊള്ളായിരം രൂപ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം തൊള്ളായിരം രൂപ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം രൂപയാകാൻ ഇനി നാലാം ദിവസം അവർ എത്ര രൂപയാണ് ശേഖരിക്കേണ്ടത് തൊള്ളായിരം ഒമ്പത് നൂറ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പത്ത് നൂറാണ് ആയിരം അപ്പോൾ ഇനി ഒമ്പത് നൂറ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ് രൂപ കൂടി അവർ ശേഖരിക്കണം നാല് എ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ഇനി ശേഖരിക്കേണ്ടത് നൂറ് രൂപയാണ് ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലും ഇതേപോലെ തന്നെ കണ്ടെത്താം ആയിരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ തൊള്ളായിരം കുറച്ച് നോക്കാം വ്യവകലനമൊക്കെ നമ്മൾ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലും രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആയിരത്തിൽ നിന്ന് തൊള്ളായിരം കുറയ്ക്കുക പത്ത് നൂറിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് നൂറ് കുറച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു നൂറാണ് അപ്പോൾ ഇനി ശേഖരിക്കേണ്ടത് നൂറ് രൂപ ഇതേപോലെ തന്നെ നാല് ബി നാല് ബിയിലെ ഒന്നാം ദിവസം നാനൂറ് രണ്ടാം ദിവസം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മൂന്നാം ദിവസം നൂറ് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം കൂട്ടിയ പോലെ കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കാം നാല് നൂറും നാനൂറും നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറും അപ്പോൾ നാല് നൂറും ഇവിടുത്തെ നാല് നൂറും നൂറുകളാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കൂട്ടുക അപ്പോൾ നാനൂറും നാനൂറും എണ്ണൂറ് എണ്ണൂറും നൂറും തൊള്ളായിരം തൊള്ളായിരത്തു കൂടെ ഈ തൊണ്ണൂറും കൂടി കൂട്ടണം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് കണ്ടോ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആയിരം ആകാൻ എത്ര രൂപ വേണം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് അങ്ങനെ കൂട്ടുമ്പോൾ പത്ത് രൂപ കൂടി മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി പത്ത് രൂപയാണ് നാല് ബീക്കാർ പിരിക്കേണ്ടത് അവസാനത്തെ കള്ളിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും പത്ത് രൂപ നാല് സി നാല് സിയും ഇതേപോലെ തന്നെ നാനൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇങ്ങനെയാണ് പിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നാനൂ നാനൂറും ഇരുന്നൂറും കൂട്ടുക നാല് നൂറും രണ്ട് നൂറും ആറ് നൂറ് അറുന്നൂറ് പിന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഇരുന്നൂറ് കൂട്ടുക അറുന്നൂറും ഇരുന്നൂറും ആറ് നൂറും രണ്ട് നൂറും എട്ട് നൂറ് എണ്ണൂറ് ഇനി ചില്ലറായിട്ടുള്ളത് കൂട്ട് പത്തുണ്ട് പിന്നെ തൊണ്ണൂറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറായില്ലേ അപ്പോൾ എണ്ണൂറും നൂറും തൊള്ളായിരം തൊള്ളായിരം ആയില്ലേ തൊള്ളായിരവും അമ്പതും ഇത്രയായി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് 
എത്രയായിരിക്കുന്നു തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ഇപ്പം തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ കൂടി ഇനി എത്ര കൂട്ടിയാലാണ് ആയിരം ആവുക ആയിരത്തിൽ നിന്ന് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് കുറച്ച് നോക്കാം തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ കൂടെ എത്ര കൂട്ടിയാൽ ആയിരം കിട്ടും അങ്ങനെ നോക്കിയാലോ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതും ഒരമ്പതും കൂട്ടിയാൽ ആയിരം അങ്ങനെ കൂട്ടാൻ കഴിയാത്തവർ ആയിരത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതും പത്തും തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപതും പത്തും തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൂട്ടി നോക്കാം ഇനി നാല് ഡി നാല് ഡി ക്ലാസ്സിൽ നാനൂറ്റി പത്ത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് അപ്പം നാനൂറ്റി പത്തും നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറും നാനൂറും നാനൂറും എണ്ണൂറ് പിന്നെ ഇവിടെ നൂറുകളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പത്തും തൊണ്ണൂറും കൂട്ടി പത്തും തൊണ്ണൂറും നൂറാണ് അപ്പോൾ എണ്ണൂറ് കൂടെ ഒരു നൂറും കൂടിയും കൂട്ടിയപ്പോൾ തൊള്ളായിരം തൊള്ളായിരം ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതും തൊള്ളായിരവും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഈസിയല്ലേ തൊള്ളായിരം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതും കൂട്ടാൻ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ആയിരമാകാൻ ഒരു രൂപയാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് ആയിരത്തിനോട് ആയിരം ചേർന്നാൽ ആയിരത്തിനോട് ആയിരം ചേർന്നാൽ ആയിരം രൂപ തികഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് പ്രധാന അധ്യാപകനെ ഏൽപ്പിക്കാം കുട്ടികൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പം എല്ലാ ക്ലാസ്സുകാർക്കും ആയിരം രൂപയായിട്ടോ പിറ്റേ ദിവസത്തെ പിരിവും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നാൽ നമുക്ക് പ്രധാനാധ്യാപകനെ ഏൽപ്പിക്കാം നാല് ക്ലാസ്സുകളിലെയും ലീഡർമാർ അവർ ശേഖരിച്ച തുക പ്രധാന അധ്യാപകന് നൽകി ആകെ എത്ര രൂപ ശേഖരിച്ചു എന്ന് നോക്കാം ആകെ എത്ര രൂപ ശേഖരിച്ചു എന്ന് നോക്കാം നാല് എയും നാല് ബിയും കൂടി നൽകിയത് എത്ര രൂപയാണ് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകാരും ആയിരം ആക്കിയിട്ടാണല്ലോ എച്ച് എമ്മിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആയിരം ആയിരമാണ് നാല് എ ആയിരം നാല് ബി ആയിരം ആയിരം കൂട്ടണം ആയിരം ആയിരവും ആയിരവും കൂടിയാൽ എന്താണ് രണ്ട് ആയിരം അതായത് രണ്ടായിരം നാല് സിയിലെ കുട്ടികൾ നൽകിയത് കൂടി ചേർത്താൽ ആകെ എത്ര രൂപയായി അപ്പോൾ എയും ബിയും കൂട്ടിയ രണ്ടായിരത്തിൽ കൂടെ നാല് സിയിലെ കുട്ടികൾ കൊടുത്ത ആയിരം കൂടി കൂട്ടണം അല്ലേ രണ്ടായിരത്തിൽ കൂടെ ഒരായിരം കൂടി കൂട്ടുക അതായത് രണ്ടായിരത്തിൽ കൂടെ ഒരായിരം കൂടുമ്പോൾ മൂന്ന് ആയിരം ആകും അതായത് മൂവായിരം ഇനി നാല് ഡിയിലേത് കൂടി ചേർത്താലോ നാല് ഡിയിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ മൂവായിരത്തിൽ കൂടെ ഒരായിരം കൂടി ചേർക്കണം മൂന്നായിരത്തിൽ കൂടെ ഒരായിരം കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ നാല് ആയിരം അതായത് നാലായിരം നാലു ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നും ആകെ കിട്ടിയത് എത്ര രൂപയാണ് നാലായിരം നാലായിരം എന്ന് എഴുതാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ അടിയിൽ നോക്കൂ ചേർത്ത് ചേർത്തിട്ടിരിക്കുന്നു ആയിരം കൂട്ടണം ആയിരം കൂട്ടണം ആയിരം കൂട്ടണം ആയിരം സമം നാലായിരം നാല് ആയിരങ്ങൾ ചേർന്നപ്പോൾ നാലായിരം അല്ലേ അഞ്ചായിരങ്ങൾ ചേർന്നാലോ അയ്യായിരം ആറായിരങ്ങൾ ചേർന്നാൽ ആറായിരം ഏഴ് ആയിരങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ ഏഴായിരം എട്ട് ആയിരങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ എട്ടായിരം എണ്ണായിരം എന്നും എട്ടായിരം എന്നും പറയാം ഒമ്പത് ആയിരങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ ഒമ്പതിനായിരം ഒമ്പത് ആയിരം അല്ലേ ഒമ്പതിനായിരം പത്ത് ആയിരങ്ങൾ ചേർന്നാലോ പത്ത് ആയിരങ്ങൾ പത്തായിരം പത്തായിരങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ പത്തായിരം പതിനായിരം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക പതിനായിരം പത്തായിരം പതിനായിരം മനസ്സിലായോ ഇനി അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ പതിനായിരം എന്ന് എഴുതണം കേട്ടോ സ്ഥാനവില നോക്കി എഴുതണം പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ഇനി പൂർത്തിയാക്കാമോ എന്നുള്ളത് നോക്കൂ എന്ത് ഈസി അതൊക്കെ അല്ലേ ആയിരം രണ്ടായിരം മൂവായിരം നാലായിരം അയ്യായിരം ഇനി ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ടാണ് ഒമ്പതിനായിരം എട്ടായിരം പിന്നെ ഏഴായിരം ആറായിരം അയ്യായിരം മനസ്സിലായില്ലേ 
അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ കണക്കൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ